Hello, everyone. Hello. Yes, sir. I'm listening to Patsy. Hi, I'm listening to Patsy. 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 I'm listening আচ্ছা গুড মর্নিং एवरीवन আমরা আজকে আমাদের এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি এর আরেকটা ক্লাস শুরু করব তো 186 জন 87 জন পার্টিসিপেন্টস আর কয়েকজন আসুক 200 পার হোক নাকি यस স্যার তারপরে শুরু করি আমরা ঠান্ডা লাগে অনেক তার ফোন দিন ক্লাস আসলে ভাবাই যায় না কোথায় আমি ক্লাস শুরু করলাম আচ্ছা আমরা যেটা বলতেছিলাম আমরা সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড এবং নিয়োনিকোটিনয়েড নিয়ে আলাপ করব আজকে তো প্রথমেই আমাদের যে শব্দটা আসলো সিনথেটিক আমরা ন্যাচারাল ভার্সেস সিনথেটিক যদি আলাপ করি তো ন্যাচারাল মানে যেটা আমরা প্রকৃতিতে পাই আর সিনথেটিক মানে যেটা আমরা অর্গানিক কম্পাউন্ড নিজেরা তৈরি করে নিতে পারি তো এই ধরনের কম্পাউন্ড গুলোর সাথে আমরা লেভেল অনেক পরিচিত যে আমি তো চিল্লাইলেও কাজ হবে না আমার এখানে যে ডিভাইস আছে সে অনুযায়ী হবে আর কি তোমার নামে তবে এখন সেটা তুমি যেভাবে রাখো না কেন 
তো ন্যাচারাল আর সিনথেটিক এই দুইটা কম্পাউন্ডের ভিতরে আসলে গঠনগত কোনো পার্থক্য নাই যেটা ন্যাচারে পাওয়া যায় সেটা যদি আমরা সিনথেসিস করতে পারি কোনো ভাবে তো সেটা সেটাকে আমরা সিনথেটিক বলে থাকি তো ন্যাচারে কিছু কিছু ইনসেকটিসাইড পাওয়া যায় আমরা যেগুলো অর্গানো ক্লোরিনেটেড অর্গানো ফসফরাস অর্গানো কার্বামেট পড়েছি এর বাইরেও আমাদের মানে সেই এগ্রিকালচারের শুরু থেকেই আমরা কিছু কিছু প্লান্ট বেসড বা অন্যান্য কম্পাউন্ড আমরা ইনসেকটিসাইড বা আদার পেস্টিসাইড হিসেবে ব্যবহার করি তোমরা অলরেডি যদি ইনসেকটিসাইড বা পেস্টিসাইড এর ক্লাসিফিকেশন দেখে থাকো তো সেখানে দেখবা যে কিছু ছিল কেমিক্যাল কিছু ছিল বোটানিক্যাল বা কিছু ছিল প্লান্ট অরিজিন কিছু ছিল কেমিক্যাল অরিজিন তো যাই হোক না কেন আমাদের বেশ বড় একটা অংশ যেটা আমরা বোটানিক্যাল সোর্স থেকে পেয়ে থাকি এবং সেটা খুব অনেক প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহার হয়ে থাকে দেখো এখানে আমার যেটা স্লাইডে আছে ইন্ডিজেনাস বোটানিক্যাল ইনসেকটিসাইড ফর পেস্ট কন্ট্রোল তো এখানে আমার আটটা এই লিস্টে আটটা বোটানিক্যাল ইনসেকটিসাইড এর নাম দেওয়া আছে যেগুলো ইন্ডিজেনাস পিপুল ব্যবহার করে বা গ্রামেগঞ্জে এখনো ব্যবহার করা হয় যেমন টু পারসেন্ট হট পিপার ফ্রুট স্ট্রাক্ট মানে মরিচের দমন করা যায় এছাড়া আরেকটা আছে ফ্রাগারা রুট বার্ক ওয়াটার স্ট্রাক্ট ফ্রাগারাটা কি আমরা একটু পরে দেখবো তো এটা কাউপি ফ্লাওয়ার বিটেল আসলে কাউপি ফ্লাওয়ার থ্রিপ পট বোরার এবং পট বা কমপ্লেক্স এই ধরনের ইনসেক্ট কন্ট্রোল করতে ব্যবহার করা হয় আর একটা আছে নিম লিফ ওয়াটার স্ট্রাক তোমরা অনেকেই পরিচিত যে নিম এর পাতায় ইনসেকটিসাইডের প্রপার্টিস আছে যেটা ওকরা লিফ বিটেল এগুলো চিম টাইপ মাউথ পার্স এবং তোমার এখানে এগুলো পাতা খেয়ে ফেলে এছাড়াও আছে চিলি পেপার যেটা এই হট পেপারের সাথে একই রকম এটা অ্যাফিড এবং আদার পেস্ট ইন ভেজিটেবল কন্ট্রোল করতে ব্যবহার করা হয় অ্যাকুয়াস নিম সিট আমি যখন কথা বলতে বলবো তখন কথা বলবা নিম লিফ নেমাটোড এবং নেমাটোড ইয়াম মানে যে যে আলুর নেমাটোড দমন করতে ব্যবহার করা হয় এবং টার্মাইট মানে উই পোকা দমন করতেও ব্যবহার করা হয় নিম সিট কেক এটা স্টেম বোরার এবং এক প্লান্টের স্টেম বোরার এবং নেমাটোড ইন টমেটো এগুলো দমন করতে ব্যবহার করা হয় আর অ্যাকুয়াস টোবাকো স্ট্রাক তোমার এটা অ্যাফিড ফ্লি বিটেল হোয়াইট ফ্লাই স্টেম বোরার ক্যাটারপিলার এবং মাইটস এগুলো দমন করতে ব্যবহার করা হয় এই যে এই যে স্ট্রাক্ট গুলো আমরা দেখলাম বোটানিক্যাল ইনসেকটিসাইড দেখো খুব বেশি কিন্তু প্লান্ট না হট পেপার বা চিলি পেপার এর সাথে আছে নিম এবং টোবাকো আরেকটা আছে ফ্রাগারা এটা আসলে আফ্রিকান একটা প্লান্ট যেটা আসলে আমাদের দেশে ব্যবহার করা হয় না কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রি গুলোতে এটারও ব্যবহার করা হয় ইনসেকটিসাইডাল প্রপার্টিস আছে যদিও আমার মনে হয় এই প্লান্টটা আমি বাংলাদেশে কোথাও না কোথাও দেখছি এর গায়ে প্রচুর পরিমাণে কাটা থাকে এই গাছটার গায়ে তোমরা কেউ চেনো কিনা জানি না তো এটার নাম ফ্রাগারা জ্যান্থো জাইলো এই প্লান্টের স্ট্রাক্ট থেকেও আমরা ইনসেক্ট দমন করতে পারি তো বাজারে আসলে কিছু কিছু প্রোডাক্ট পাওয়া যায় যেগুলো এই ন্যাচারাল কম্পাউন্ড বেস্ট এবং এগুলোকে আমরা বোটানিক্যাল ইনসেকটিসাইড বলি তো সেগুলো যদি আমরা দেখি এখানে আমার কাছে আরো একটা লিস্ট আছে দেখো তোমরা ট্রেড নেম গুলো খেয়াল করো যে প্রথমটা আছে রোটেন পরেরটা পাইরিথ্রাম বা পাইরিথ্রিন তারপরে একটা নিকোটিন তারপরে একটা অ্যাজাদিরাকটিন তারপরে লিমোনিন অর লিনালুল এরপরে স্যাবাডিলা ডাস্ট এরপরে রায়নিয়া এরপরে বাওবাব যেটা অনেকটা আমাদের অ্যাডেনিয়াম প্লান্টের মতন তো এই ধরনের প্লান্ট গুলো আসলে মার্কেটে এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো মার্কেটে পাওয়া যায় যেগুলো অনেকটা প্লান্ট বেসড তো কোথার থেকে আসে দেখো রোটেন আসে ডেরিস প্লান্ট থেকে পারিথ্রাম আসে ক্রিসেন থেমা মানে চন্দ্রমল্লিকার একটা ভ্যারাইটি এখান থেকে আসে নিকোটিন আসে টোবাকো থেকে অ্যাজাদিরাকটিন বা বায়ো নিম্বিসিডিন এটা আসে অ্যাজাদির একটা ইন্ডিকা বা নিম থেকে আর লিমোনিন আর লিনালুল এটা সাইট্রাস লেবু জাতীয় যে প্লান্ট গুলো আছে সেখান থেকে আসে আর স্যাবাডিলা ডাস্ট এটা 
সেবাডিলা প্লান্ট থেকে আসে তো আমরা সেগুলো সবই দেখব কোনটা কোন প্লান্ট রাইনিয়া রাইনিয়া স্পেসিওসার রাইনিয়া প্লান্ট থেকে আসে আর বাওবাব যেটা এটা অ্যাডেনিয়াম প্লান্ট থেকে আসে এই সবগুলোরই দেখো ইনসেকটিসাইডাল প্রপার্টিস আছে কারো কারোর আবার এন্টিফাঙ্গাল প্রপার্টিসও আছে এবং দেখো একটা আছে কন্ট্যাক্ট পয়জন যে লিমোনিন বা লিনালুল এগুলো যদি কোনো ইনসেক্টের গায়ে লাগে তাহলে সেখানে গায়ে লাগলে ইনসেক্ট মারা যাবে কোন ধরনের ইনসেক্ট বেসিক্যালি দমন করা যায় অ্যাফিট বিন লিফ বিটেল কিউকাম্বার বিটেল ক্রাউলিং অ্যান্ড ফ্লাইং ইনসেক্টস সাসেস ককরোস অ্যান্ড মসকিউটোস তারপরে অ্যাফিট নেমাটোড সাকিং অ্যান্ড চিউং ইনসেক্ট ক্যাটারপিলার্স অ্যাফিড মেজ উইভেলস এই ধরনের আসলে বেশিরভাগই ইম্পর্টেন্ট পেস্ট যেগুলো সেগুলো দমন করা যায় সাথে সাথে দেখো কিছু হাউস হোল্ড পেস্টও আছে যেমন ককরোস অ্যান্ড चंद्रमल्लिकार मतन कसमस मतन देखते এরপরে আছে নিকোটিয়ানা টোবাকো এবং অ্যাজাদের একটা ইন্ডিকা নিম নিমের পাতা এবং ফল দুইটার থেকে আসলে আমরা ইনসেকটিসাইডাল কম্পাউন্ড এক্সট্রাক্ট করতে পারি এছাড়া সাইট্রাস ট্রি তারপর একটা লেবু জাতীয় গাছ এই সেবাডিলা প্লান্টটা আসলে আমি কখনো দেখি নাই তো এইটা দেখানোর জন্য এই ধরনের একটা প্লান্ট অনেকটা কি বলবো পেঁয়াজের মতন কাছা কাছে কিন্তু এটা একটু মার্সি ল্যান্ড মানে একটু নিচু জায়গায় জলাবত জায়গায় এখানে হয়ে থাকে এছাড়া আছে রাইনিয়া স্পেসিওসা এটা তোমার অনেকটা পিতরাজের মতন দেখতে কিন্তু সরাসরি পিতরাজ না আর অ্যাডেনিয়াম তো তোমরা চিনো অনেকে ছাদে গাছ লাগাই এইটার বাউবাব যেটা বলে ওই যে আফ্রিকান কিছু ট্রি দেখবার নিচে গোড়া অনেক মোটা অনেক পানি ধরে রাখে এবং সেখান থেকে যে মিল্কটা বের হয় যেগুলো বাজারে ইনসেকটিসাইড হিসেবে ব্যবহার কিনতে পাওয়া যায় যেমন অলরেডি কিন্তু তোমার নিম ইনসেকটিসাইড যেটা যে নিমের অয়েল বা নিম লিফ স্ট্রাক্ট এটা কিন্তু সেগুলো থেকে কি কিভাবে পেস্টিসাইড বা ইনসেকটিসাইড তৈরি করা হয় বা সেগুলোর থেকে কিভাবে সিনথেটিক ভাবে তৈরি করা হয় ওই কম্পাউন্ড গুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি সেগুলো নিয়ে আসলে আমার আজকের আলোচনা তো এই এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো আসলো হচ্ছে প্রাথমিক আলোচনা হিসেবে যে না প্লান্ট থেকেও আমরা ইনসেকটিসাইড কিছু পেয়ে থাকি যারা হাত উঁচু করতেছো আমরা আলাপ করব আগে একটু আগায় নেই কোর্সটা তো আমরা যদি সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড সম্বন্ধে আলাপ করি তো সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েডটা আসলে ন্যাচারাল পাইরিথ্রয়েড থেকে একটু আলাদা কারণ এটা কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয় কিন্তু দি স্ট্রাকচার অফ পাইরিথ্রয়েড ইস বেসড অন পাইরিথ্রাম যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম এই ন্যাচারাল ইনসেকটিসাইড হুইচ ইস ফাউন্ড ইন ক্রিসানথেমাম ফ্লাওয়ার মানে চন্দ্রমল্লিকার হেডে বা ফ্লাওয়ার হেডে যেটা ইনসেকটিসাইড এর কম্পাউন্ড পাওয়া যায় সেটার উপরে বেস করেই তৈরি করা হয়েছে পাইরিথ্রয়েড এবং পাইরিথ্রাম রেফার টু দি প্লান্ট অফ দি জেনাস ক্রিসেনথেমাম ক্রিসেনথেমাম সিনারা রিফোলিয়াম অ্যান্ড ক্রিসেনথেমাম অক্সিনিয়াম এই দুইটা প্লান্ট থেকে আসলে পাওয়া যায় আমরা যে চন্দ্রমল্লিকা গুলো ফ্লাওয়ার হিসেবে দেখি সেগুলো না একটু খেয়াল করো পরে ছবি দেখাবো উইচ আর কালটিভেটেড অ্যাজ অর্নামেন্টাল ফর দেয়ার সোই ফ্লাওয়ার হেডস দিস কম্পাউন্ড আর নন পারসিস্টেন্ট সোডিয়াম চ্যানেল মডুলেটার অ্যান্ড আর মাস লেস অ্যাকিউট টক্সিক দেন অর্গান ফসফরাস অ্যান্ড কার্বামিক দেখো এটার মোড অফ অ্যাকশন কেমন এটা নন পারসিস্টেন্ট আমরা এর আগে যেটা পড়লাম অর্গানো কার্বামেট সেটা কিন্তু নেচারে অনেক দিন ধরে থাকতে পারে এবং সেখানে আমরা তো ষাট দিন না এরকম কতদিন যেন দেখছিলাম তো নন পারসিস্টেন্ট মানে এটা পরিবেশে বেশি দিন স্থায়ী হবে না হয়তো কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন এটা সোডিয়াম চ্যানেল মডুলেট করে আমাদের এর আগের গুলো ছিল অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজ ইনহিবিটর তো এইখানে সোডিয়াম চ্যানেল বলতে আসলে 
আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে শুধু স্টাইল কোলিন ছাড়াও কিছু কিছু আয়ন চ্যানেল থাকে যেমন সোডিয়াম আয়ন চ্যানেল ক্যালসিয়াম আয়ন চ্যানেল তো এগুলো তোমরা খেয়াল করবা যে তোমরা যখন বিভিন্ন পেন কিলার খাও ধরো ব্যথা পাইলে আমরা পেন কিলার খাই না যেমন ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম তো সে কি করে সেই সোডিয়াম চ্যানেল কে ব্লক করে দেয় সোডিয়াম চ্যানেল কে ব্লক করে দেওয়ার কারণে এই যে নার্ভাস সিস্টেমের যে মেসেজটা ট্রান্সফার হয় বা নিউরো ট্রান্সমিটার যে মেসেজ গুলো ট্রান্সফার করে যে আমি ব্যথা পাইলাম কিনা কোনো জায়গায় তো এইগুলো যদি মডুলেট করা মানে এগুলো যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তো আর মেসেজটা ট্রান্সফার হয় না তো মেসেজ যদি ট্রান্সফার না হয় তাহলে আমরা জানি যে আমাদের ইনসেক্ট গুলো বা যেগুলোকে আমরা কিল করতে চাই যাদের উপরে স্প্রে করা হয় তো সেই ধরনের ইনসেক্ট গুলো বা যারা খেয়ে ফেলে তো তাদের বডিতে এই ধরনের কম্পাউন্ড ঢোকার পরে তাদের নার্ভাস সিস্টেমে আর সঠিক ভাবে কাজ করে না এবং আমাদের ইনসেক্ট গুলো তখন অস্থির অস্থিরতা প্রকাশ করে এবং কিছুক্ষণ পরে কিছু নি হয় বা তারা মারা যায় তো এগুলো লেস অ্যাকিউটলি টক্সিক দেন অর্গান ফসফেট অ্যান্ড কার্বামেটস তো অ্যাকিউট টক্সিসিটি আমরা এর আগের দিন এল ডি ফিফটি দিয়ে বুঝাইছিলাম তোমাদের মনে আছে কিনা লিথাল ডোজ ফিফটি যে ডোজে ফিফটি পার্সেন্ট টেস্ট এনিমেল মারা যাবে তো এইটা আরো কম টক্সিক তোমরা যদি অ্যাকিউট টক্সিসিটি আর ক্রনিক টক্সিসিটির কথা চিন্তা করো আমি এটা একটু বলে নি অ্যাকিউট টক্সিসিটি বলতে আমরা বুঝি যে এখনই খাবে এখনই মারা যাবে দেখবা বাজারে কিছু ইঁদুর মারার ওষুধ বিক্রি হয় যেখানে খাবে সেখানে মরবে এই ধরনের কিছু কথা বলে তো এইটাই হচ্ছে আসলে অ্যাকিউট টক্সিসিটি আর ক্রনিক টক্সিসিটি হচ্ছে ওই ধরনের টক্সিক সাবস্টেন্স যেগুলো ধরো তোমার বডিতে প্রবেশ করার পরে আস্তে 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 সেগুলো জমা হইতে থাকবে এবং টোয়েন্টি ইয়ার্স বা থার্টি ইয়ার্স পরে যে তোমার ক্যান্সার তৈরি হবে এই ধরনের গুলো হচ্ছে ক্রনিক টক্সিসিটি যেমন আর্সেনিক যদি তোমার পানিতে থাকে তাহলে এই পানি খাইতে খাইতে তোমার বডিতে একটা অনেক কম তো কম থাকার কারণে কিছু সুবিধা আছে দেখো আমরা দেখব কি কি সুবিধা তো আমরা কম্পাউন্ড গুলো দেখি বাজারে কি কি নামে পাওয়া যায় সাইপার মেথ্রিন আলফা সাইপার মেথ্রিন ল্যামডাসাইহ্রিন আর ফেন ভ্যালেট তো তোমরা যদি ব্যবহার করা হয় সুবিধা কি এটা যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা নন পার্সিস্টেন্ট মানে কিছুক্ষণ পরে ওখানে কিন্তু বলা থাকে যে আধা ঘন্টা দরজা জানালা বন্ধ করে এটা স্প্রে করার জন্য এবং আধা ঘন্টা পরে কিন্তু তার অ্যাক্টিভিটি শেষ হয়ে যায় তো ডেল্টা মেথ্রিন এই ধরনের কম্পাউন্ড গুলো আমাদের মার্কেটে পাওয়া যায় তো দেখো আমাদের দেশে প্রোডাক্ট কতগুলো আছে সাইপার মেথ্রিন আছে ওয়ান এইটি ফোর ল্যামডা সাইহ্রিন আছে এইটি ফাইভ ফেন ভেলারেট আছে ফিফটিন ফিফটি এবং ডাই ডেল্টা মেথ্রিন আছে সেভেনটিন আর অন্যগুলো পাঁচটা নয়টা এগুলো করে আছে তো এই যে কম্পাউন্ড গুলো এগুলো আসলে বর্তমানে আধুনিক যুগের পেস্টিসাইড যদি আমরা বলি তো এই সাইপার মেথ্রিন এবং ল্যামডা সাইহ্রিন বা ডেল্টা মেথ্রিন এগুলো হচ্ছে আধুনিক যুগের পেস্টিসাইড ওই অর্গানো ফসফরাস অর্গানো কার্বামেট বা প্রাচীন কার অর্গানো ক্লোরিনেটেড এগুলোর বদলে যে পেস্টিসাইড গুলো নতুন যুগের পেস্টিসাইড বলে আমরা নিউ জেনারেশন পেস্টিসাইড সেগুলো হচ্ছে সাইপার মেথ্রিন বা ল্যামডা সাইহ্রিন কারণ এগুলোর টক্সিসিটি কম এবং এগুলো নন পার্সিস্টেন্ট ইন দ্য এনভারনমেন্ট তো আমরা দেখতে চাই যে কোন দুইটা ফ্লাওয়ার হেড থেকে আসলে আমরা এই কম্পাউন্ড গুলো আলাদা করতে পারি তো ক্রিসেন থেমাম দেখো দুইটা স্পেসিস আছে সিনারা রিফোলিয়াম এবং কক্সিনিয়াম তো এই যে দুইটা ফ্লাওয়ার হেড থেকে এই পাইরিথ্রয়েডটা বা পাইরেথ্রিনটা আলাদা করা এবং তার উপর বেস করেই আসলে সিনথেটিক ভাবেই আমরা সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েডটা তৈরি করি তো সাইপার মেথ্রিনের যদি কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখো এখানে আসলে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এবং আমরা সেই লেভেল ওয়ানের কথা যদি চিন্তা করি যে আমাদের সিনথেটিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম তো এরপরে আইউ পি এস সিনেমা আমি আর পড়লাম না তোমরা পড়ে নিও নোট থেকে তো আউটস্ট্যান্ডিং প্রপার্টিস অফ পাইরে থ্রিন এটা আসলে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা এগুলো সবগুলো একসাথে দেখি যে কেন আসলে এটা আধুনিক যুগের পেস্টিসাইড বলতেছি এবং এটা কেন সুবিধাজনক 
তো এই পাঁচটা পয়েন্ট আর কি আছে না নাই তো এই পাঁচটা পয়েন্ট তোমরা একটু পড়ে নিবা এটা পরীক্ষা আসে মাঝে মাঝে যে র্যাপিড অ্যাকশন এটা খুব কুইক অ্যাকশন একটা ইনসেকটিসাইড এটা কন্ট্যাক্ট ইনসেকটিসাইড এবং এটা যদি কোন ইনসেক্টের গায়ে লাগে তো গায়ে লাগলেই সে মারা যায় এটা নার্ভাস সিস্টেম কে অ্যাটাক করে এবং অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি এম কজিং নকডাউন ফলোড বাই কিল তো এটা পোকার ইনসেক্টের গায়ে লাগার সাথে সাথে সে মারা যায় তো লো ম্যামালিয়ান টক্সিসিটি তো এইটাই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আসলে হ্যাজ এ লো ম্যামালিয়ান টক্সিসিটি ইট ইস ওয়ান অফ দি লিস্ট টক্সিক ডোমেস্টিক ইনসেকটিসাইড অ্যাভেলেবেল দেখো আমি যেটা বলতেছিলাম যে ঘর গৃহস্থলি তো এটা ব্যবহার করা হয় আমাদের যে হাউস হোল্ড যে পেস্টিসাইড গুলো আছে যেমন তোমার অক্রোচ দমনের জন্য বা মস্কিউটো কিল করার জন্য ইভেন তোমাদের হলের বেডে যে বেড বাগ গুলো থাকে সেগুলোকেও কিল করার জন্য এই ধরনের ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করা হয় তো এটার লো ম্যামালিয়ান টক্সিসিটি মানে এটা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না বা কম ক্ষতি হবে অন্য অন্য ইনসেকটিসাইড গুলো তুলনায় আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিস হচ্ছে ব্রড স্পেকট্রাম অফ ইনসেকটিসাইড তো এইটার একটা মানে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইনসেক্ট কে সে দমন করতে পারে নট অনলি চিউইং টাইপ বা সাকিং টাইপ ইনসেক্ট এটা বেশ বড় একটা রেঞ্জের ইনসেক্ট কে দমন করতে পারে অন্য একক ইনসেকটিসাইড এর তুলনায় তো এই কারণে এটা দিয়ে ধরো যে এক ওষুধ খাইলে যেরকম অনেকগুলো রোগ সেরে যায় সেরকম মানে সকল রোদের রোগের মৌষধির মতন এই ধরনের প্রপার্টিস আছে যে অনেকগুলো ইনসেকটিসাইড সে দমন করতে পারে এছাড়াও আরেকটা আছে লো পার্সিস্টেন্স এটাও ইম্পর্টেন্ট পরিবেশের জন্য যে ডিগ্রেডেড বাই কম্বিনেশন অফ সানলাইট অ্যান্ড এয়ার অ্যান্ড দেয়ার ফর প্রেজেন্ট লিটিল অফ দি হ্যাজার্ড তো এটা সানলাইট এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসলে এটা নষ্ট হয়ে যায় এবং যেটা বললাম যে আধা ঘন্টার ভিতরেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে এন্টিফিডেন্ট অ্যাকশন অ্যান্ড রিপিলেন্সি তো নট অনলি কন্ট্যাক্ট ইনসেকটিসাইড এগুলোর এন্টিফিডেন্ট এবং রিপিলেন্ট প্রপার্টিস আছে যে কারণে ইনসেক্ট আসলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আসলে গাছপালার বা আমরা যে ট্রিট করি যে সারফেসটাকে তার ধারের কাছে আসতে চায় না যেমন তোমরা ওই যে তেলা পোকা বা ইমারা চক গুলো দেখছো না ওই ওতে যদি এটা দেয়া থাকে এটা দেয়া থাকলে সেখানে পিঁপড়া বা তেলা পোকা এগুলো আসে না তো এই ধরনের প্রপার্টিস গুলোর সাথে সাথে আমরা আরো আমরা বলছিলাম পাইরিথ্রয়েড এবং আরো একটা গ্রুপ দেখব তো যদি পরের গ্রুপটা আসি নিওনিকোটিনয়েড এইটাও খুব দারুণ একটা ইনসেকটিসাইড তো আমরা সেটার একটু বর্ণনা দেখি নিওনিকোটিনয়েডস আর এ ক্লাস অফ নিউরো অ্যাক্টিভ ইনসেকটিসাইড কেমিক্যালি রিলেটেড টু নিকোটিন আসলে যারা আমরা স্মোকিং করি তারা নিকোটিন সম্বন্ধে খুব ভালো জানি তো আমার এখানে দেখো আমি নিকোটিনের প্রচার করতেছি না আমি এখানে বলছি নো Uh, smoking, we know your life has no value, but petrol is extremely costly. That's why it's written in the petrol pump. 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 So, let's take a look at the cigarette version. The neonicotinoids are developed in a large scale. part because they show reduced toxicity compared to ongoing phosphorus and carbon insecticide tale ei taro reduced toxicity ache ei ta neuroactive ekta compound ebong nicotine er sathe related ekta compound not uh, directly nicotine but nicotine er sathe khubi closely related ekta synthetic compound so most nicotinoids uh, neonicotinoids show mass lower toxicity in mammals than insect but some breakdown product are toxic ei khane ekta somoshya je eta amra pyrethroid e pai nai যে লোয়ার টক্সিসিটি ইন ম্যামালস ওকে ঠিক আছে খুব ভালো জিনিস আমাদের জন্য কম ক্ষতিকর কিন্তু ব্রেকডাউন প্রোডাক্ট কিছু কিছু আছে যেগুলো আমাদের জন্য টক্সিক নিয়নিকোটোনাইড ইমিডাক্লোপিড ইজ কারেন্টলি দি মোস্ট ওয়াইডলি ইউজ ইনসেকটিসাইড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই জিনিসটা তোমরা মনে রাখবা নট অনলি ফর বিসিএস বা এই ধরনের চাকরির ইন্টারভিউ তোমার নিজের জানার জন্য যে এখন বর্তমানে ওয়ার্ল্ডে সব থেকে বেশি বহুল ব্যবহৃত যে কীটনাশক সেটা হচ্ছে ইমিডাক্লোরপিড যেটা এই নিয়নিকোটিনয়েড এর সাথে রিলেটেড বা এই নিয়নিকোটিনয়েড কম্পাউন্ড যেটা টোবাকোর সাথে বা নিকোটিনের সাথে রিলেটেড তো এই ইমিডাক্লোরপিড নামটা মাথার ভিতরে ঢুকায় নাও যে এইটাই ওয়ার্ল্ড এর ওয়াইডলি ইউজড পেস্টিসাইড বা ইনসেকটিসাইড তো একক ভাবে এত বেশি আর কোনো ইনসেকটিসাইড এখন ব্যবহার করা হয় না আগে হইতো ডিডিটি তো এখন বর্তমানে হচ্ছে ইমিডাক্লোপিড যেটা নিয়নিকোটিনয়েড গ্রুপের 
তো एग्जांपल যদি আমরা দেখি ইমিডাক্লোপিড বাংলাদেশে কোনটা আছে থায়াম থায়ামিথক্সাম অ্যাসিটাম মিপ্রিড এবং এই তিনটাই তো এখানে দেখো ইমিডাক্লোপিড আমাদের দেশে 83 রেজিস্টার্ড কম্পাউন্ড প্রোডাক্ট আছে থায়ামিথক্সাম এবং অ্যাসিটাম মিপ্রিড এগুলো খুব কম তো আমরা যদি এগুলো প্রপার্টিজ দেখি বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন Uh, and a few non european union countries restricted the use of certain neonicotinoid uh, neonicotinoids because uh, neonicotinoid use was linked with a range of studies to adverse ecological effect like honeybee colony collapse disorder and loss of bird due to reduction in insect population ami ektu age pyrethroid poranor shomoy bollam tomader eta wide range of toxicity jeta different species er insect er upore প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেকগুলো কিল করতে পারে তো এই কারণে দেখো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং কিছু আদার নন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ সেগুলো এই নিয়নিয়ড ব্যবহারের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে কারণ যেখানে হানিবিকেও কিন্তু সে কিল করতে পারে তো হানিবি কেন জরুরি সেটা তোমরা অলরেডি জানো যে হানিবি ছাড়া পলিনেশন হবে না এবং পলিনেশন না হইলে ফুড সিকিউরিটি আমরা যেটা বলি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হবে যেগুলো পরপরাগায়নের মাধ্যমে পলিনেশন হয় তো সেইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু হানিবি খুব ইম্পর্টেন্ট এবং লস অফ বার্ড যদি তোমার ইনসেক্ট না থাকে তো বার্ডের পরিমাণও কমে যাবে কারণ তারা খাদ্য হিসেবে ইনসেক্ট ব্যবহার করতে পারবে না তো এই দুইটা কারণে আসলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আরো কিছু কান্ট্রি তারা এগুলো নিষেধাজ্ঞা জারি করছে যদিও এগুলো বহুল পরিমাণে অন্যান্য দেশে ব্যবহার করা হয় আমরা যদি ইমিডাক্লোপিডের কম্পোজিশন দেখি তো এটা কিন্তু একটা হেড্রোসাইক্লিক কম্পাউন্ড দেখো এখানে নাইট্রোজেন আছে এই সাইকেলে এবং এখানে কিন্তু ক্লোরিনও আছে তো এই দুইটা প্রপার্টিস তোমরা একটু খেয়াল করো তো এইটার আইউ পিএসি নেম এটাও আমি পড়লাম না যদিও এখানে ক্লোরিন আছে বোঝা যাচ্ছে এবং এইটা আমাদের দরকার যে আমরা যদি কম্পারিজন করি সাইপারমেথ্রিন আর ইমিডাক্লোপিড দুইটার তো এইটা কিন্তু পরীক্ষায় মাঝে মাঝে আসে তোমরা একটু খেয়াল করো যে আমরা পাইরিথ্রয়েড এবং নিয়নিকোটিনয়েড এই দুইটার যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা যদি দেখি সাইপারমেথ্রিন একটা বাজারের প্রোডাক্ট ইমিডাক্লোপিড একটা প্রোডাক্ট তো টাইপস হচ্ছে এটা সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড আর এটা নিয়নিকোটিনয়েড আদার ট্রেড নেম যদি আমরা দেখি বাজারে কি কি নামে পাওয়া যায় রিলোথ্রিন সাইপেরিন রিপকট ফেন্টকট সিন সাইপার তো রিপকটটা বাংলাদেশে খুবই পরিচিত নাম তোমরা এটা বাজারে গেলেই শুনতে পাবা যে কীটনাশকের দোকানে রিপকর্ড ব্যবহার বা এটা বাজারে পাওয়া যায় আর নিয়নিকোটিনয়েডের ভিতরে দেখো বাজারে আমাদের এখানে পাওয়া যায় কনফিডর ইমিটাফ অ্যাডমায়ার এই তিনটা খুবই পপুলার প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড ইন বাংলাদেশ যদি আমরা বলি বাংলাদেশে কতগুলো প্রোডাক্ট আছে একশো চুরাশিটা আছে সাইফারমেথ্রিন এবং ইমিডাক্লোপিড আছে তিরাশিটা যদিও ইমিডাক্লোপিড অলরেড মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড একটা ইনসেকটিসাইড স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা এটা এত কঠিন পরীক্ষা আসলেও এই অংশটা দরকার নাই জাস্ট খালি কম্পেয়ার করার জন্য যে এখানে বলে সাইক্লিক কম্পাউন্ড আছে হোমোসাইক্লিক কম্পাউন্ড এখানে হেট্রোসাইক্লিক কম্পাউন্ড এখানে ক্লোরিন আছে এখানেও ক্লোরিন আছে তো আমরা যদি আইও পিএসি নেমে যাই এটাও আমি পড়ব না এখানে ফর্মুলেশনে যদি যাই এটা ইমালসিফাইবল কনসেন্ট্রেট গ্রানুলার এবং ওয়েটাবল পাউডার এই তিনটা ফর্মুলেশনে পাওয়া যায় তার ভিতরে ইমালসিফাইবল কনসেন্ট্রেট বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় আর এটা এস এল মানে সলিবল লিকুইড ডায়েটারি কি বলে এটাও পাউডার ফর্মে সলিবল কনসেন্ট্রেট ওয়েটেবল গ্রানিউল ওয়েটেবল পাউডার এই বিভিন্ন ফরম্যাটে পাওয়া যায় তো আরো যদি দেখি যে টক্সিসিটি কার বেশি গত ক্লাসে একজন কোয়েশ্চেন করছিল যে টক্সিসিটি আমরা কিভাবে বুঝি দেখো ওরাল এল ডি ফিফটিন র্যাট সেই গত ক্লাসের আলোচনা থেকে যদি দুইশো পঞ্চাশ থেকে চার হাজার একশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম পার কেজি এই ডোজে আমরা র্যাট কে এটা খাওয়াই তাহলে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট র্যাট মারা যাবে একশোটার ভিতরে পঞ্চাশটা মারা যাবে আর ইমিডাক্লোপিড চারশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম পার কেজি তাহলে আমরা যদি এই দুইশো পঞ্চাশটাকে বাদ দেই কোনটা বেশি টক্সিক ইমিডাক্লোপিড মানে চারশো পঞ্চাশ আর দেখো এর দশ গুণ লাগতেছে তো টক্সিসিটি আসলে এটা সাইপারমেথ্রিন এর বিভিন্ন রেঞ্জ মানে দুইশো পঞ্চাশ থেকে চার হাজার একশো পঞ্চাশ বলতে আসলে বিভিন্ন রিসার্চার বিভিন্ন ভাবে গবেষণা করে লোয়েস্ট ভ্যালু পাইছে দুইশো আর হাইয়েস্ট ভ্যালু পাইছে চার 
তো এইটার রেঞ্জটা খুব ওয়াইড কিন্তু তবুও যদি দুইটার গড় করো তাহলে দুই হাজারের কাছাকাছি আসে দেখো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যদি মাঝামাঝি দেখো তাহলে দুই হাজারের কাছাকাছি আসে আর এটা মাত্র চারশো পঞ্চাশ তাহলে ইমিডা ক্লোরপিড ইজ মোর টক্সিক দেন সাইপামেথ্রিন তারপর ন্যাচার অফ অ্যাকশন এটা নন সিস্টেম হ্যাঁ হ্যাঁ বলো व्यवहार कर इकोनमिक ट्रेसल्ड लेवल কত পার্সেন্ট ইনসেক্ট থাকলে কতটুকু দমন করবে এই ধরনের ইউনিট গুলো দিয়ে প্রকাশ করা হয় কিন্তু সেটা টক্সিসিটির ইউনিট না তো যদি আমরা ন্যাচার অফ অ্যাকশন দেখি এইটা নন সিস্টেমিক ইনসেক্টিসাইড উইথ কন্টাক্ট এন্ড স্টোমাক অ্যাকশন অলসো এক্সিবিট এন্টি ফিডিং অ্যাকশন নন সিস্টেমিক খেয়াল করো নন সিস্টেমিক মানে প্লান্টে যদি তুমি প্রয়োগ করো তাহলে এটা যেখানেই পড়বে সেখানেই থাকবে পুরা প্লান্ট টক্সিক হবে না দেখো এটা কিন্তু ফুড সেফটির জন্য ইম্পর্টেন্ট যে তুমি ক্রপের পুরাটা তুমি বিষাক্ত করতে সময় যেখানে ইনসেকটিসাইডটা দিচ্ছ শুধু সেই জায়গাটুকু বিষাক্ত হচ্ছে আর সিস্টেমিক ইনসেকটিসাইড ইমিডা ক্লোরপিড এটা কিন্তু পুরা প্লান্ট কে বিষাক্ত করে ফেলতেছে উইথ কন্টাক্ট এন্ড স্টোমাক অ্যাকশন রেডিলি টেকেন আপ বাই প্লান্ট এন্ড ফার্দার ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাক্রোপিটালি উইথ গুড রুট সিস্টেমিক অ্যাকশন नेमाटोडो दमन इफेक्टिवनेसमिकोटेंट इनवाटरबई <coughs> प्रवेश कर तो पतार स्प्रे करी सिसटेमिक एक्शन कारण प्लान फोर आवार्स इन वाटर पानी प्लान पानी थे इनक्लूडिंगार এগুলো দমন করতে ব্যবহার করা হয় সয়েল ইনসেক্ট বা টারমাইট দমন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সিড ড্রেসিং এর ক্ষেত্রে সয়েল ট্রিটমেন্ট অ্যাজ ফোলিয়ার ট্রিটমেন্ট ইন डिफरेंट ক্রপ वेजिटेबल এন্ড ফ্রুট ট্রিস এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো দেখো এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু লেপিডপটেরা যেগুলো পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে আর এইটার ক্ষেত্রে সাকিং ইনসেক্ট যেটা তোমার ফ্লোয়েন জাইলেম বা ফ্লোয়েন থেকে সে খাদ্য বা ফ্লোয়েন স্যাপ সে সাক করে নেবে 
তো এই দুইটা কন্ট্রোল করার জন্য দেখো একটা সিস্টেমিক অ্যাকশন লাগবেই তোমার অ্যাফিড কন্ট্রোল করার জন্য তোমাকে অবশ্যই সিস্টেমিক অ্যাকশন একটা ইনসেকটিসাইড দিতে হবে আর যেগুলো পাতা খাই সেগুলোর ক্ষেত্রে নন সিস্টেমিক ইনসেকটিসাইড দিলেও কাজ হবে তো আমরা যদি পরের স্লাইডটা দেখি পাবলিক হেলথ পেস্ট পাবলিক হেলথ পেস্ট আসলে তোমরা যদি ডেঙ্গুর কথা চিন্তা করো ডেঙ্গু ইজ এ পাবলিক হেলথ ইস্যু তো ডেঙ্গু আসলে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া এগুলো ছড়াই কিসের মাধ্যমে ভেক্টর হিসেবে মস্কিউটো তো মস্কিউটো কন্ট্রোল করার জন্য বা এই ধরনের যে ইনসেক্ট গুলো আমাদের পাবলিক হেলথ এর সাথে জড়িত সেগুলো দমন করার জন্য যে ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে যে ইনসেক্ট গুলো সেগুলো হচ্ছে পাবলিক হেলথ পেস্ট এবং সেগুলোকে আমরা পাবলিক হেলথ ইনসেকটিসাইডও বলি যেমন ডিডিটি এক সময় পাবলিক হেলথ ইনসেকটিসাইড ছিল এবং বাংলাদেশে নাইনটিন নাইনটি সেভেন পর্যন্ত আসলে ডিডিটি ব্যবহার করা হয়েছে এই পাবলিক হেলথ ইনসেকটিসাইড হিসেবে তো আমাদের দেশে এখন বর্তমানে যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে ডেঙ্গু চাপা পড়ে গেছে কিন্তু গত বছর দেখো তোমাদের মনে আছে কিনা ঠিক গত বছর এই সময় আমরা অনেক মিছিল মিটিং ক্যাম্পেইন করছি ডেঙ্গু দমনের জন্য মনে পড়ে মনে নাই তোমরা তো তখন হলে ছিল এই যে ইশাখা হলে এক ছাত্র ডেঙ্গু হয়েছিল পরে পুরো ক্যাম্পাস কেমন ভয় ভয় ছিল দেখো তখন কিন্তু এই ইস্যুটা ছিল এবং তখন আমরা ড্রেনের পানিতে প্রচুর কীটনাশক স্প্রে করছি যাতে তোমার ডেঙ্গুর যে লার্ভি গুলো সেগুলো ডেঙ্গু বলতেছি অ্যাডিস মশার যে লার্ভি সেগুলো দমন করা যায় তো ওইগুলোই হচ্ছে পাবলিক হেলথ পেস্ট मेटाफिनोक्सिजालिहाइड डिस्टिलेशन बस जटिल দেখো দুই তিনটা অর্গানিক কম্পাউন্ডের মিক্সারে এটা সাইফার মেডিসিন তৈরি করা হয় এটা সিনথেটিক ভাবে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা যায় তো ইমিডাক্লোপিড কিভাবে তৈরি করা হয় এটাও বেশ কঠিন একটা প্রসেস এখানে কতগুলো টারপেনোলজি আসবে সেগুলো আমাদের একটু জানতে হবে যে ইমিডাক্লোপিড ইজ प्रिपेयर्ड বাই রিঅ্যাক্টিং 2 ক্লোরো 5 ক্লোরোমিথাইল পিরিডিন উইথ 2 নাইট্রো ইমি নো ইমি ডাজোলিডিন উইথ দি মোলার রেশিও 1:1 এবং 2:1:2 মানে সমপরিমাণে দুইটাকে আমরা যদি মিক্সচার করি অ্যালকালি মেটাল হাইড্রোক্সাইড এর উপস্থিতিতে ইন অ্যান অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট যেমন হেক্সেন ক্লোর সাইক্লোহেক্সেন এগুলো যার ভিতরে আসলে ওই যে ও এইচ বন্ড বা এন এইচ বন্ড এই ধরনের বন্ড ই আছে যদি আমরা এটাকে এর নোটটা একটু তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা যে প্রোটিক সলভেন্ট আর দোস হুইচ হ্যাভ এবিলিটি টু হ্যাভ হাইড্রোজেন বন্ড ফর एग्जांपल গ্রুপস হ্যাভিং ও এইচ এন্ড এন এইচ বন্ড আর প্রোটিক সলভেন্ট লিকুইড সালফার ডাইঅক্সাইড ইন অ্যান ইনঅর্গানিক সলভেন্ট বাস অ্যাপ্রোটিক কারা অ্যাপ্রোটিক অ্যাপ্রোটিক मींस ইট হ্যাজ নো হাইড্রোজেন বন্ডিং পসিবল অ্যালকেন হ্যাজ নো ও এইচ অর এন এইচ বন্ড ইট হ্যাজ অনলি সি এইচ অর সি সি বন্ড হেন্স ইট ইজ অ্যাপ্রোটিক মানে যারা আসলে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারবে না এই ধরনের কম্পাউন্ড গুলোকে আমরা আসলে অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট বলি তো সেই ধরনের সলভেন্ট এর উপস্থিতি 45 টু 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আমরা আন্ডার স্টেডিং এটা তৈরি করতে পারি যদি তোমরা রিঅ্যাকশনটা একটু দেখো তো আমি একটু একটা কল একটু রিসিভ করে নিই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম হ্যাঁ ইমরান আমি একটু অনলাইন ক্লাসে আছি পরে আলাপ করি হ্যাঁ জ্বর হইলে অফিসে আসার দরকার নাই আচ্ছা আমরা এটাও দেখলাম তো আমার ক্লাস এই পর্যন্তই ছিল এখন আসি আমরা সেই টক্সিসিটি মেজারমেন্ট তো যারা যারা টক্সিসিটি সম্বন্ধে জানতে চাও তো আসলে টক্সিসিটি মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে 
আমরা বলতেছি যে দুইশো থেকে চার মিলিগ্রাম পার কেজি এখন এটা আসলে একটা ইউনিট আপনাকে তো বললাম আপনি জ্বর হইলে অফিসে আসার দরকার নেই আপনি আমি একটা ক্লাসের ভিতরে আসছি তো এটা এমন একটা ইউনিট যেটা দিয়ে আসলে আমরা টক্সিসিটি মেজার করি কেন মিলিগ্রাম পার কেজি ধরো আমরা এখানে মিলিগ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রামও বলতে পারতাম এটা একটা ইউনিভার্সাল ইউনিট আমরা টক্সিসিটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তোমার বডি ওয়েট যদি ফিফটি কিলো হয় খেয়াল করো তোমার বডি ওয়েট যদি ফিফটি কিলো হয় তোমার ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তোমার তোমাকে যদি আমি ফিফটি পারসেন্ট কিল করতে চাই মানে পসিবিলিটি ফিফটি পারসেন্ট কিল করার তো তোমাকে কত চার হাজার মিলিগ্রাম মানে চার গ্রাম তাই তো তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু চার মানে তোমাকে দুইশো গ্রাম সাইপারমেথিন খাওয়াইতে হবে যাতে তোমাকে আমি ইমিডিয়েট অ্যাক্রুট ভাবে কিল করতে পারি বোঝা গেছে আমার কথা কেউ একজন একটু রেসপন্স করো ইঁদুরের আমরা এখানে ধরো ইঁদুর কে হয়তো খাওয়ানো হয়েছে দুই গ্রাম কিন্তু আমরা ওইটা কনভার্ট করে এটা ইঁদুরকে ধরো দুই মিলিগ্রাম হয়তো খাওয়াইছে বা পাঁচ মিলিগ্রাম খাওয়াইছে এটাকে কনভার্ট করে তার বডি ওয়েটের সাথে আমরা কেজিতে কনভার্ট করে নিই যে তার একশো গ্রামে যদি লাগে এতটুকু তাহলে এক কেজিতে কতটুকু লাগে এটা তোমরা যখন কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করবা আমাদের এই লেভেল থ্রিতে বা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যখন করবা তখন দেখবো আমরা এক গ্রামে না করে একশো গ্রাম বা এক কেজিতে ইউনিটটা প্রকাশ করি তো এইখানে দেখো দুইটা টক্সিসিটির তুলনা যদি করি এটা ধরো চার চার হাজার মিলিগ্রাম মানে চার গ্রাম আর এটা চারশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম মানে পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম তাহলে এইটা আমাকে যদি কিল করতে চাও ফিফটি পার্সেন্ট মানে চান্স হচ্ছে ফিফটি ফিফটি তো সেইটার ক্ষেত্রে আমাকে তিনশো ষাট গ্রাম তোমাদেরকে খাওয়াইতে হবে এটা যদি আমি তিনশো ষাট গ্রাম খাই তাহলে আমি ফিফটি পার্সেন্ট চান্স মারা যাইতে পারি খেয়াল করো মানে পঞ্চাশ ভাগ মারা যাবে এইটাই হচ্ছে এল ডি ফিফটি তো আমার মনে হয় মোটামুটি ক্লিয়ার তো নেক্সট ক্লাস গুলোতে আমরা আবার যখন পড়বো তখন আমরা এল ডি ফিফটি নিয়ে আলাপ করব তো তোমরা যদি গত ক্লাসের স্লাইডটা আমি একটু বের করি গত ক্লাসে ট্রান্সলোকেশন হয়ে পুরা প্লান্ট বিষাক্ত হয়ে যাবে যদি কোন একটা লিফে পড়ে তাহলে পুরা প্লান্ট বিষাক্ত থাকবে তো আর এটা অ্যাক্রোপেটালি মুভমেন্ট হবে মানে ধরো যদি গোড়ায়ও পরে তো সেটা পাতার দিকে চলে যাবে মানে উপরের দিকে যদি বলো গাছের ধরো ধান গাছের গোড়ায় পড়লো এটা এটা আস্তে আস্তে উপরের পাতায় এবং পাতা ডেভেলপ করার সাথে সাথে এটা ওই হাফলেট যতদিন থাকবে এটা 
পাতা পর্যন্ত যাইতে থাকবে তো আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্ত ছিল আমরা কিন্তু এখনো অ্যাটেন্ডেন্স নেই নাই তো তোমরা একটু কষ্ট করে চ্যাট বক্সে একটু তোমার আইডিটা লিখে দাও কুইক একটু বড় হইলেও হয় মানে হাফ লাইফটা যদি একটু লম্বা হয় তাহলেও সমস্যা হয় না কারণ সিরিয়াল যেটা সেটা ধরো একশো দিন বা একশো দশ দিন বা একশো বিশ দিনের ক্রপ এবং এটা হার্ভেস্টিং এর সাথে সাথে তুমি কনজিউম করো না অনেক ক্ষেত্রেই খেয়াল করো আর কিন্তু তোমরা যে ভেজিটেবল গুলো বা ফ্রুটস গুলো এই যে আমাদের সুসময় বেগুন চাষি সুসময় সে আগের দিন স্প্রে করে কিন্তু বা সকালে স্প্রে করে বিকেলেই বাজারে চলে আসে বা আগের দিন স্প্রে করার পরে পরের দিন বাজারে আসে তো এই ধরনের ক্রপ গুলোর জন্য কিন্তু আমাদের শর্ট ডিউরেশন বা শর্ট পার্সিস্টেন্ট পেস্টিসাইড গুলো দরকার যদি তুমি এখানে লং পার্সিস্টেন্ট পেস্টিসাইড ইউজ করো তাহলে অবশ্যই তোমার হিউম্যান কনজামশনের সময় এগুলো বডিতে প্রবেশ করবে সেই কারণেই আসলে বেসিক্যালি ভেজিটেবল এর বা ফ্রুটস এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তো ম্যাসিভ যে ক্রপ গুলো খুব বড় বড় আকারের ফিল্ডে যেগুলো চাষ করা হয় সেখানে কেন অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো ব্যবহার করা হয় না এখনো হয় না কেন তো সেটার একটা ই হচ্ছে আসলে অর্গানিক যে সোর্স এটা কিন্তু আনলিমিটেড না খুব লিমিটেড ধরো তুমি খুব ভালো করে খেয়াল করো যে কোয়েশ্চেনটা করছো ধরো নিম পেস্টিসাইড ইউজ করবা এক ইউনিট নিম পেস্টিসাইড যেটা আমরা অর্গানিক এগ্রিকালচার বলে থাকি খেয়াল করো যেটাকে আমরা অর্গানিক এগ্রিকালচার বলে থাকি সেটা একশো মিলিলিটারের দাম একশো আশি টাকা বাজারে এই যে বাংলাদেশে ময়মনসিং শহরে পাওয়া যায় একশো মিলিলিটারের দাম একশো আশি টাকা তো সেইটা দিয়ে যতটুকু জমি স্প্রে করা যায় সেই একই পরিমাণ জমি যদি তুমি স্প্রে করতে চাও তো সেখানে তোমার এই ইমিডাক্লোপিড বা সাইপারমেথ্রিন এগুলো কিনতে তোমার খরচ হইতে পারে সর্বোচ্চ ষাট থেকে সত্তর টাকা খেয়াল করো তো বোটানিক্যাল ইনসেকটিসাইড গুলোর একটা বড় বাধা হচ্ছে এটার দাম কিন্তু অনেক বেশি সেই কারণেই কিন্তু আমরা সিনথেটিক ইনসেকটিসাইডের দিকে যাই এই কারণেই আমরা এই যে সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড এইটার দিকে আগায় আসছি যে ওই ন্যাচারাল কম্পাউন্ড গুলোকে আমরা কিভাবে সস্তায় অনেক বেশি পরিমাণে তৈরি করতে পারি সিনথেটিক উপায়ে তোমার কি মনে হচ্ছে যে সাইপারমেথ্রিনের যে ফুলের গাছগুলো আমরা দেখাচ্ছি এগুলোতে কি অনেক বেশি পরিমাণে ইনসেকটিসাইডের কম্পাউন্ড আছে এটা ধরো একশো কেজি যদি তুমি এটার একশো কেজি যদি তুমি স্টার্ট করো একশো কেজি ফুল থেকে তাহলে হয়তো তুমি একশো মিলিলিটার বলতেন <laughs> 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 তো একটা ইনসেকটিসাইড আসলে আমরা যেটা বললাম যে এটা নার্ভাস সিস্টেম কে অ্যাটাক করে আবার কিছু কিছু ইনসেকটিসাইড আছে যেমন আমি অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডি করার সময় একটা ইনসেকটিসাইড নিয়ে কাজ করছি যেটা তোমার ইনসেক্ট যদি একবার খেয়ে ফেলে তো তার পাকস্থলী বা ইনসেক্ট গাঁট যেটা বলে ইনসেক্ট গাঁটের যে সেল লাইন সেই সেল লাইন কে ধ্বংস করে দেয় তোমরা বিটি ব্রিঞ্জালের নাম শুনছো পাকস্থলী যদি ফুটা হয়ে যায় তাহলে কি হবে খাবার দাবার সব এই ইনসেক্টের যে হিমোসিল বা সিলম যেটা যে বাইরের লেয়ার এবং পাকিস্তানির মাঝামাঝি যে অংশটা এখানে বের হয়ে আসবে তার ফলে কিন্তু ইনসেক্ট মারা যাবে তো ওগুলো কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমের উপরে কাজ করে না ওগুলো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে ব্রেক ডাউন করে দেয় 
আবার মেজরলি অনেকগুলো ইনসেকটিসাইড আছে যারা সরাসরি নার্ভাস সিস্টেম কে এফেক্ট করে আজকে আমরা দেখলাম কতগুলো সেগুলো সোডিয়াম চ্যানেল মডুলেটর কিছু আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আমি যে ইনসেকটিসাইডটা নিয়ে কাজ করছিলাম সেটা ছিল ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার সেটা স্পাইডার ভেনম থেকে বের করা তো স্পাইডারের যে ভেনমটা আছে তোমরা জানো স্পাইডারের কিছু ভেনম থাকে সে সেটা দিয়ে পোকা ধরে ধরে খায় তো তার কাজ কি পোকাকে ওই ভেনমটা দিয়ে দিতে পারলে পোকা নার্ভাস সিস্টেম অবশ্য হয়ে যাবে এবং সে পোকাটা নড়াচড়া করতে পারবে না তখন মাকড়সাটা তাকে খেয়ে ফেলবে তো এই ধর এই ধরনের এই ধরনের বিভিন্ন মোড অফ অ্যাকশনের ভিতরে অর্গানো ক্লোরিনেটেড অর্গানো ফসফরাস অর্গানো কার্বামেট এই ধরনের ইনসেকটিসাইড গুলো হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন স্টারেজ ব্লকার এখন অ্যাসিটাইল ক্লোরিন স্টারেজ ইনহিবিটর বা ব্লকার যদি বলি তো অ্যাসিটাইল কোলিন স্টার রেস এ এসি বায়োকেমিস্ট্রি নলেজ যদি নিয়ে আসো এ এসি মানে কি লাস্টে যদি এ এসি যুক্ত থাকে এনজাইম সেটা এনজাইম এটা একটা এনজাইম তাই না प्रदान ट्रांसमिटर गुजर घर बहुत ध्वस करते थे जमते प्रदान सठीक भाव करते हाथ पिन फुटे गलो तुम बैठा पाबा तो जो तुम मैसेज आदान प्रदान ठीक मतन तुम बैठा पाबा जो मैसेज आदान प्रदान ठीक मतन ना पिन ना फुटले तुम बैठा पाबा तक भूल मैसेज जा मन एक पिन फुटसे तक एक इन्सेकटर पूरा बडी तेजी क्या तुम्हार पूरा बडी तेजी ए रकम है तुम अस्वस्ती फिल करवा किसुक्षण पर खिचुनी अज्ञान हो जावा ये कोलिनार्जिक सीमटम जो एसिटाइल कोलिन सोडियम चैनल मडुलेटर कंट्रोल कर सोडियम चैनल एक मैसेज निड़े दीधर मान एसिटाइल कलिन आगे घटना गुरु घटे 
তো এই ধরনের চ্যানেল গুলোকে যদি মডুলেট করা হয় সোডিয়াম চ্যানেল আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল আছে পটাশিয়াম চ্যানেল আছে যেগুলো তোমার বডিতেও আছে এবং সেগুলো তোমার পেইন কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে আমি বললাম যে পেইন কিলার যেগুলো খাই এগুলো খাইলে আমাদের ওই চ্যানেল গুলো ব্লক হয়ে গেলে আমরা পেইন অনুভব করি না পেইন কিন্তু সেখানে থাকে কিন্তু আমরা অনুভব করি না তো আজকে আর কারোর কোন কোয়েশ্চেন থাকলে আমি নিব আর একটা কোয়েশ্চেন আজকের ক্লাসের হ্যান্ডআউটটা কি স্যার পাওয়া যাবে এই যে আমাদের সুশময় মোল্লা স্যার একজন কি না দিয়ে যদি চারজন কি দিতেন সিআর তাহলে স্যার আমাদের জন্য সুবিধা এই সুশময় তুমি কি দাও না এদেরকে আচ্ছা আমি চারজন কে দেব প্রায় দেওয়ার জন্য নি স্যার ও যাই হোক সুশময় আমার খুব প্রিয় স্টুডেন্ট সেজন্য আমি তো সব সময় দিচ্ছি স্যার তাকে আমি মাঝে মাঝে নোট টট দেই তো আর দিব না এইবার থেকে তোমরা আমাকে একটু কষ্ট করে যে কোন চারজন সিআর আমাকে মেইল পাঠাইছিল একটু কষ্ট করে আবার মেইলটা একটু পাঠাও যে স্যার আমাদের সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড বা আজকের ক্লাসের নোটটা একটু সেন্ড করে দেন তাহলে আমি রিপ্লাই মেসেজে এটাকে অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিব পিডিএফ করে আর আমরা কি আপনার প্রিয় না হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই আমার প্রিয় কিন্তু কে বলল এই কথা সবার তো নাম জানি না এটাই হচ্ছে সমস্যা বুঝছো সুশমাইকে কেন জানি ওই মোল্লা মানুষ তো সেজন্য তাকে আমরা আমি সারের খুব কাছের মানুষ কষ্ট পাইলাম স্যার অনেক কষ্ট পাইলাম আচ্ছা এর আমার ক্লাসে সবাই আমার প্রিয় কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আসলে চেনা অনেককে হয়তো নাম জানি না আমি নাম দেখলে হয়তো বলতে পারবো কিন্তু সুশমাইকে আমি দূর থেকে দেখলে চিনবো আর তো যাই হোক যাই হোক আজকের ক্লাস এই থেকে দেখলে তো চিনাই যাবে মানে ছোট মানুষ আসসালামু আলাইকুম স্যার আচ্ছা প্রশ্ন ছিল আর আমার সুশমাই মিষ্টি খাওয়ায় ভাই পরের ক্লাসে কিন্তু স্যার ঢুকে পড়বে আচ্ছা যার প্রশ্ন ছিল কুইক করো স্যার হচ্ছে মানে এমনিতে আপনার সাথে নিওনিকোটিনয়েডের স্যার মোড অফ অ্যাকশনটা স্যার কি মানে নিওনিকোটিনয়েডটা কিভাবে কাজ করবে স্যার ওইটাও নার্ভাস সিস্টেমকে এফেক্ট করবে দেখো আমরা পড়ছি যে ওইটাও নার্ভাস সিস্টেমের কাজ করবে এখন সোডিয়াম চ্যানেল না পটাশিয়াম চ্যানেল এটা আমার এখানে লেখা নাই ওইটাও নিউরোঅ্যাকটিভ মানে নার্ভাস সিস্টেম এফেক্ট করবে उत्तर তো আজকের ক্লাস আর আমি क्वेश्चन নিতে পারবো না পরের স্যার রাগ করবে नेक्स्ट ক্লাসে আমি আবার আসব তখন তোমাদের ফাঙ্গিসাইড হারবিসাইড এগুলো পড়াবো তো তখন আজকের ক্লাসে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে বা এই আপনার সাথে এমনি একটু এক্সট্রা কিছু টপিক নিয়ে কথা বলা ছিল একটু অন্য কথা আজকে হবে না আজকে আমার একটা ডিসকাশন কাউন্সিলর একটা মানে স্যার আপনার সাথে আলাদা কথা বলতে চাই আমি একটু মানে আলাদা কথা বললে আমার ফেসবুক মেসেঞ্জারে তুমি এই মেসেজ পাঠাই দিও আচ্ছা ওইখানে বাসায় যা যাবে না স্যার না আপাতত বাসাই না করোনা না কমলে বাসায় আসা যাবে না স্যার আজকে ক্লাস তো স্যার আজকে ক্লাসটা তো রেকর্ড করা হয় না স্যার এতে আসলে কারেন্ট ছিল না স্যার এই যে মাত্র ঢুকলাম কিন্তু দেখতেছি স্যার রেকর্ডও করা হয় না ক্লাসটা রেকর্ড করা থাকলে ক্লাসটা করা যেত স্যার আচ্ছা এটার সফট কপি আমি দিয়ে দিব তুমি সেখান থেকে রেকর্ড করে নিও রেকর্ড আছে রে ভাই রেকর্ড হয় হয় আচ্ছা আজকে ক্লাস অফ করি আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার আমার 